Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un Huawei et de l'application euh, et des applications Google qui sont plus dessus. Allez, c'est parti. J'ai euh, récemment fait l'acquisition d'un nouveau smartphone euh, suite à... En fait, j'ai pris un, un abonnement pour une carte SIM pour le mettre dans une box 4G. Et il me proposait, comme souvent, un, un smartphone euh, à bas prix. Euh, donc j'ai pris le, le Mat 40 Pro. Euh, Huawei, bah, je, ça va faire maintenant une petite dizaine d'années que j'ai des smartphones Huawei. J'en étais super content. Je dis bien j'en étais parce que là, bon, c'est un peu compliqué. J'avais lu les tests, tout le monde parlait de, des applis Google qui étaient plus dessus. Alors sur le coup, on se dit, bon, c'est pas grave, j'aurais peut-être pas accès à l'agenda... Euh, et en fait, bah, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'a plus accès, euh, on ne peut plus faire grand-chose, en fait, euh, surtout qu'on a l'habitude, comme moi, d'utiliser euh, les applis Google. Alors, euh, un des gros points noirs, euh, ces smartphones ont deux cartes SIM. Jusqu'à maintenant, j'avais euh, ma carte SIM perso et ma carte SIM pro. Un compte Google perso, un compte Google pro, ce qui permettait d'enregistrer euh, ses contacts, vraiment de, de cloisonner le, le perso et le pro. Euh, sur ces Huawei, vous avez juste un compte Huawei. Ce qui est un petit peu débile, c'est que voilà, il n'y a qu'un compte Huawei, vous avez deux cartes SIM. Donc en gros, c'est où vous enregistrez tous vos contacts sur votre compte Huawei, ou vous les enregistrez à l'ancienne sur les, les cartes SIM. Donc je trouve ça vraiment, vraiment limite. Euh, c'est un peu dommage que Huawei n'ait euh, euh, bah, pas juste créé la possibilité, ne serait-ce que de synchroniser euh, deux comptes différents, un par, un par carte SIM. Après, je me suis dit, bon, je suis peut-être pas doué, je vais regarder un peu sur Internet, et je suis tombé sur cette vidéo. Le titre de la vidéo a un titre assez accrocheur, hein, toutes les applications. Et je me dis, bon, je ne vais vraiment pas être doué parce que j'y arrive pas. Et en fait, j'ai repris un peu tout ce qu'il qu explique dans sa vidéo. Et en fait, il bah, y a quand même pas mal de, de coquilles. Après, du coup, j'ai regardé dans les commentaires, et en fait, dans les commentaires, on voit qu'il y a écrit euh, « a été fait avec la collaboration de Huawei ». Donc déjà, on sait que ce, qui, ce que nous dit euh, ce YouTuber, eh ben, c'est vachement orienté. Son regard est un peu biaisé. Attention, hein, j'ai bien dit « biaisé », c'est pas un gros mot. Pour la suite, on va aller sur le smartphone, on va faire un petit screen pour que je vous montre un peu euh, la réalité de la chose. Donc en fait, on a, euh, j'ai passé toutes mes applis euh, via euh, Phone Clone. Alors euh, bah après, il y a des applis tout simplement qui partent plus. Donc on a des applis qui fonctionnent, plus beaucoup. Euh, pour les applis, euh, sinon on en a qui s'appuient euh, sur euh, le Google, Google Play. Donc le souci, c'est quand on, on va lancer cette appli, on aura un, ce, ce message d'erreur. Alors ce message d'erreur, là... On a de la chance parce que malgré ce message d'erreur, l'appli fonctionne quand même. Par contre, on a des applis qui ne fonctionnent plus du tout. Vous n'avez même plus de, de message d'erreur. Euh, l'appli va, va vous, vous mettre ce message et après, elle va complètement se fermer. Et là, cette appli, bah, vous ne pouvez, euh, pouvez plus du tout l'utiliser. Après, on a euh, les fameux liens Quick App. Alors ça, c'est une fumisterie. Euh, en fait, euh, le, le Quick App... Il vous fait euh, ni plus ni moins qu'un raccourci, euh, en fait, il vous prend un, un favori de, de navigateur et qui vous le claque sur l'écran d'accueil. Euh, en gros, euh, là, si on va sur l'appli de la banque pop, par exemple, ne marche plus, euh, on se retrouve, en fait, avec euh, bah, l'interface euh, web. Donc, il faut se retaper plusieurs pages et ainsi de suite. Alors que l'avantage d'une appli, c'est que en bio reconnaissance biométrique, on peut tout de suite... Euh, on peut tout de suite se connecter, donc là il faut, il faut avoir plein de clics, et puis alors surtout, là on vous parle, oui, vous faire installer YouTube, oui mais non, c'est-à-dire si on se met en Wi-Fi, et que du coup, euh, bah, on ne peut pas streamer, euh, on ne peut plus streamer sur une télé, et ainsi de suite, euh, on ne peut plus caster non plus, parce que c'est l'appli web, ce n'est pas l'appli YouTube. Donc voilà pour, euh, pour ce qui est de, de ces différentes applis. Après, donc, il vous parle de l'APK pur. Alors l'APK pur, c'est euh, bah, sympa, mais le problème, c'est que vous n'avez pas... Euh, il vérifie pour vous les applis, mais du coup, c'est 
pas quand même pas tout à fait pareil. Il faut leur, leur faire confiance. En plus, il est, il est assez lourd, il plante souvent. Donc, euh, donc c'est vraiment pas le top. Après, bah voilà, on peut lancer YouTube. Ouais, bon, bah lui, forcément, il crache et il ferme derrière. Voilà, donc euh, quand on vous dit qu'on peut, il, il suffit juste, entre guillemets, de, de se passer euh, de Google, ça peut être très, très vite contraignant. Comme je vous ai dit, surtout, moi, pour le plus handicapant, c'est ces histoires de contacts, parce que maintenant, en fait, j'ai fusionné mes contacts perso et pro sur une seule boîte mail, donc ça va être un, un gros bazar. Et, euh, et donc, euh, les, les liens, les, les raccourcis, ils sont euh, les quick up là, ils sont c'est complètement ridicule parce qu'en fait on peut on peut strictement rien en faire. Après vous avez euh, voilà vous avez vous avez quand même euh, Huawei la galerie il euh, n'y a, y a pas encore grand chose euh, donc on est on reste quand même sur du très très limité. Ma fille gentiment m'a dit bah écoute je te refile ton ancien P30 et je récupère celle-là, puis quand elle a vu toutes les applis, elle a dit bah, « ça, je pourrais plus, ça, je pourrais plus, ça, je pourrais plus, ça, je pourrais plus ». Du coup, elle a, elle, a vite, elle a vite déchanté. Si, un autre exemple, bah, un truc tout bête, hein, vous voulez vous acheter une, une, une appli, bah, vous ne pouvez plus. Euh, là, par exemple, AFK Arena, on se dit « allez, je vais me payer un abonnement, euh, allez, où c'est qu'on peut aller ?» Allez, je vais m'acheter ça. Hop Eh ben non, on ne peut plus. Voilà, donc euh, c'est très très vite contraignant suivant les, les applis qu'on qu utilise. Voilà, donc faites attention, se passer de Google. Alors je ne dis pas que c'est Google, c'est des dieux. Hein. Le problème, c'est qu'on sait, euh, euh, je suis bah, un des premiers à me rendre compte qu'en fait, on était vachement, euh, on est vachement esclave de, de ces applis. Après, c'est tout bête, hein, quand salle de sport, euh, vous les castez, ah bah, vous avez une Chromecast, bah non, du coup, il ne faut plus caster, alors, du coup, il faut changer la Chromecast, il faut, faut acheter d'autres clés, enfin bon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, et c'est bien dommage. Voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt